Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствие и почтение! Нам всегда интересен взгляд со стороны на происходящее. И вот предлагаю вам тему. Изменения в переходе. Натали Иван читает Лора. Когда нас принижают, или мы сами принижаем себя, мы сужаемся, мы теряем себя, теряем веру в себя, становимся тревожными. Это воспринимается тяжело, потому что это неправда. Когда нас кто-то возвышает, или мы сами себя возвышаем, мы расширяемся. Мы обретаем себя, мы верим в себя, мы становимся спокойными и уверенными. Как Налджорна. Мы обретаем совершенное спокойствие, открывающее доступ к магическим знаниям. Это воспринимается легко, потому что это истина. Человек – это безграничное существо с безграничными возможностями, управляющий как светом, так и тьмой, устанавливая баланс между мирами. Сейчас многие чувствуют, что назревает необходимость покинуть привычное место, чтобы привнести изменения в свою жизнь. Все стало застойным, как стоялая вода, которая начинает уплотняться, тухнуть и плохо пахнуть. В пространстве происходит нечто подобное, когда продолжительный застой энергии и не происходит никаких изменений. Энергии уплотняются, и пространство как бы сужается – Становится меньше пространства, становится сложнее дышать, сложнее двигаться и что-то делать. Все становится инертным. И тогда в пространстве появляются огненные энергии ссор, раздора. Это энергии расширения. Это не обязательно ссоры и раздоры. Это может быть также страстная любовь и или решительность прожить свои мечты стремления, желания, но если нет ни любви, ни страсти, ни желаний, то это будут ссоры и распри. После продолжительных или не очень продолжительных ссор люди наконец-то решатся на изменения, и это приносит всем благо. Переход на новый, более высокий уровень. Если не было стремлений и фантазий относительно себя, то впереди туман неопределенности, неизвестность. И в этом есть свое особое удовольствие. Это удивление и приключения, в которых нет ограничений. Представление о чем-либо – это безграничные возможности, о которых даже не подозреваешь. Так происходит всегда. Так устроено пространство, так приходит изменение в жизнь, так происходит в жизни людей, в жизни государств и всего в этом государстве. Это пространство-время, которое живое, всегда в движении, всегда в переменах.